ఫిలిపిలికి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదిహేడు నుండి ఇరవై ఒకటి వరకు చదువుకుందామండి సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకునడి మేము మీకు మాదిరి అయి ఉన్న ప్రకారము నడుచుకున్న వారిని గురిపెట్టి చూడుడి అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు వీరిని గూర్చి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు ఏడ్చుచు చెప్పుచున్నాను నాశనమే వారి అంతము వారి కడుపే వారి దేవుడు వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల ఎందు అతిశయపడుచున్నారు భూ సంబంధమైన వాటి ఎందే మనస్సు నుంచుచున్నారు మన పౌరస్థితి పరలోకము నందున్నది అక్కడ నుండి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకుని ఉన్నాము సమస్తమును తమ తనకు లోపరచుకున్న జారిన శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపము కలదానిగా మార్చును చదువుదామండి సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకునడి మేము మీకు మాదిరి అయి ఉన్న ప్రకారము నడుచుకున్న వారిని గురిపెట్టి చూడుడి అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు అనేకులు క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు శత్రువులుగా నడుచుకొనుచున్నారు అనేకులు క్రీస్తుకు క్రీస్తు సిలువ క్రీస్తు సిలువకు శత్రువులుగా నడుచుచున్నారు అనేక మంది క్రీస్తు సిలువకి శత్రువులు అంటండి ఈరోజు ఎంతో మంది క్రీస్తు సిలువకి శత్రువులుగా ఉన్నారు ఈరోజు సిలువని ధ్యానిస్తున్న మనము సిలువ శక్తిని గుర్తెరుగుతున్న మనము సిలువ మీద ఆధారపడుతున్న మనము సిలువు విలువైనది ఘనమైంది బలమైంది అని చెప్తున్న మనము సిలువకి శత్రువులుగా ఉన్నామా సిలువ శత్రువులు అంటే ఎవరండి ఎవరు సిలువ శత్రువులు ఈరోజు సిలువ శత్రువులు అని ఉండటం మనం అనుకుంటాం మామూలుగా సిలువని నమ్మని వారు సిలువ సిలువ శత్రువులు అనుకుంటారు నో నో నాట్ ఎట్ ఆల్ సిలువని నమ్మని వారు సిలువ శత్రువులు కాదు కానీ సిలువ గురించి ఎరిగి సిలువ శక్తిని ఎరిగి సిలువలో చేసిన కార్యాన్ని గుర్తెరిగి స్టిల్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ బిలీవింగ్ నా రెడీ టు టేక్ అప్ ద క్రాస్ సిలువని ఎత్తి సిలువను మోసి నడవని వారండి ఈరోజు మనం సిలువ శత్రువులు అన్నాం అంటే యేసుని ఎరగని వారి గురించి అనుకుంటాం ఈరోజు సిలువ శక్తి సిలువ శత్రువులు అన్న వెంటనే సిలువని గురించి తెలియని వారు సిలువ అంత ఎరగని వారు సిలువ అంత తునీకరించేవారు సిలు సిలువ నాకు వద్దనేవారు సిలువ శత్రువులు అనుకుంటాం కానీ ఒక నిజమైన శత్రువు ఎవరంటే ఒక జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి మన గురించి తెలియని వారు మన శత్రువు కాదు వారు తెలియక మాట్లాడచ్చు తెలియక అలాగ ఉండొచ్చు తెలియక ఆ రీతిగా దాడి చేయొచ్చేమో తెలియక వాళ్ళు డిఫెన్స్ ఏదో చేసుకొచ్చేమో బట్ మనకు తెలిసి మన పక్కనే ఉండి మన తోడే ఉండి మన వారే అని చెప్తూ మన పక్షాన ఉంటాననే చెప్తూ మన వెనకాల నుండి ద్రోహం చేస్తారు చూడండి వారు మన అసలైన శత్రువులు ఈరోజు దేవుని వాక్యం కూడా తెలియజేస్తుంది సిలువని ఎరుగున వారికి ఆయన కృప అధికంగా ఉందండి ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఎక్కడ పాపం విస్తరిస్తుందో కృప అధికంగా విస్తరిస్తుంది మనిషి మారతానికి అవకాశం మనిషి జీవితాన్ని చక్కబెట్టుకుంటానికి అవకాశం మనిషి జీవితంలో మార్పు వస్తానికి అవకాశం బట్ స్టిల్ అన్ని తెలిసి అన్ని ఎరిగి అన్ని కలిగి ఇంకనూ సిలువకి విరోధంగా జీవిస్తున్న వారు ఉన్నారు చూడండి వారు సిలువ శత్రువు అంట ఈరోజు మీరు సిలువని ఎరిగిన వారా యేసుని ఎరిగిన వారా ఇంకో మాట చెప్పాలంటే యేసు ప్రభు సిలువలో చేసిన కార్యాన్ని ఎరిగిన వారా యేసు ప్రభు మీ కొరకు మరణించారని మీరు నమ్ముతున్నారా యేసు ప్రభు మీ స్థానంలో మరణించారని నమ్ముతున్నారా యేసు ప్రభు మీ కొరకు మీ పాపనంతా మోసి మీ కొరకు శాపంగా అక్కడ సిలువు పైన మారేయడం నమ్ముతున్నారా మీ శాపం అన్నీ ఆయన మీద కొట్టువేయబడిందని నమ్ముతున్నారా మీ విషమంతా ఆయన మీదకి ఎక్కిందని నమ్ముతున్నారా మీ పక్షాన తండ్రి యేసు ప్రభుని తీర్పు తీర్చేయడం అని మీరు నమ్ముతున్నారా మేము నమ్ముతున్నామండి అన్నవారు మీరు సిలువకి శత్రువుగా ఉన్నారా నమ్ముతున్న వారు సిలువకి విరోధంగా జీవిస్తున్నారా సిలువ శత్రు అంతా ఒకటేనండి సిలువని గురించి విని యేసు ప్రభు అన్నాడు తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన సిలువ ఎత్తుకునే ప్రతిదినము నన్ను వెంబడించాలి నన్ను వెంబడించాలంటే మన అంటున్నా నేను వెంబడించను నేను వెంబడించను అక్కడే శత్రుత్వం నాకు నీ ప్రేమ కావాలి దేవా అంటున్నాం కానీ నేను నీకు ఏమి ఇవ్వను నేను నీకు ఏం చేయను అలాంటి వారిని ద్రోహులని పిలుస్తారండి మనం కేవలం లాభం మాత్రం పుంజుకుంటున్నాం మంచి మాత్రమే పుంజుకుంటున్నాం మేలు మాత్రమే పుంజుకుంటున్నాం కానీ ప్రతిస్పందనంగా ఏం చేయకూరట్లేదు దేవుడు అంటున్నాడు ద్రోహి అంటున్నాడు 
ఈరోజు సిలువుకి శత్రువులుగా కనబడుతున్నామా సిలువుకి ద్రోహులుగా కనబడుతున్నామా యేసు ప్రభు బెటర్ మన పిల్లబడుతూ ఆయన ప్రజల మన పిల్లబడుతూ ఆయన సాక్షులు మన పిల్లబడుతూ అన్ని లాభాలు ఆయన దగ్గర నుంచి కోరుతూ ఐ యు అగెయిన్స్ట్ ఇట్ ఈరోజు మీరు అనొచ్చు యేసు ప్రభు నా కొరకు మరణించాడు నేను నమ్ముతున్నాను అనొచ్చు ఈరోజు మీరు అనొచ్చు నా కొరకు సమస్తం యేసు ప్రభు త్యాగం యాగం చేశాడని నమ్ముతున్నానని చెప్పచ్చు యూ మై బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ జీసస్ హాస్ డన్ ఆన్ ద క్రాస్ కానీ మీరు సిలువు ఎత్తుకుని వెంబడించకపోతే you are an enemy to god adi maatladutnaru indi ikkada meeru silva ettukoni vembadakapothe meeru thannu thanu upekshinchukoni nadavakapothe meer shatrulayya ee roju mana jeevithalanni yaapakam chesukovali endukante yesu prabhu antadu anudinamu thana silva ettukoni nannu vembadinchali lucas vartha 9th adhyayam 23 lo untadi anudinam evadaina nannu vembadinchakorini adala thannu thanu upekshinchukoni anudinamu anudinamu every day every day carry your cross every day not once in a while edo silva dhyanala appudu kaadu edo good friday appudu resurrection sunday appudu kaadu anu dinamu manam silva ettukoni vembadinchalanta idugante entho mandi telisina varu edustaremo deva na koraka maraninchavayya deva na koraka tyagam chesavayya deva nu chesina tyagam yagam goppadayya annu namuthunanayya anta varike untadi kaani nen na jeevithanni pettnu కానీ నేను చేయాల్సింది నేను చేయను నేను సిలువు ఎత్తం నాకు ఆ భారం అంతా వద్దు నన్ను అనిచ్చేది నాకు వద్దు నా అహాన్ని నాలోంచి తీసివేసేది నాకు వద్దు నన్ను దీనిగా చేసేది నాకు వద్దు నాకు గర్వం ప్రైడ్ ఆయి నేనుగా జీవించాలి ఈరోజు ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోదామండి సిలువని ధ్యానించేటప్పుడు ఆ సిలువ శక్తిని ఎరగాల్సిన మనము ఆ సిలువ శక్తిని కలిగిన వారికి జీవిస్తున్నామా ఆ సిలువకి విరోధంగా జీవిస్తున్నామా ఆర్ వీ ఫర్ గాడ్ ఆర్ వీ అగెయిన్స్ట్ గాడ్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాలంటే మన దేవుని తెలియక కాదు దేవుని తెలిసిన మనము ఎంతోమందిని దేవుని గాయాలు రేపుతున్నాం దేవుని ఎరిగిన మనము ఆయన్ని సిలువేస్తున్నారు ఎంతోమంది ఆనాడైతే వారి కంటికి మరుగుపరచబడింది వారికి తెలియదు మెస్ అయ్యే ఎవరో ఏసు ఎవరో తెలియదు వారికి ఏసుని గురించిన కార్యాలు తెలియలే దే నెవర్ న్యూ ఇట్ కాబట్టి వారు సిలువేసారు ఈరోజు అయితే మనకు అన్నీ తెలుసు వి నో ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈరోజు ఎంతోమందికి యేసు ప్రభుని గురించి వార్త బాగా తెలుసు తరతరాలుగా క్రైస్తవులు తరతరాలుగా ప్రార్థన కొన్ని తరాలుగా నాకు అన్నీ తెలుసు నేను భక్తుని విశ్వాసిని అంటారు కానీ బట్ స్టిల్ బట్ స్టిల్ బట్ స్టిల్ ద డిసప్పాయింటింగ్ న్యూస్ ఇస్ ఆ వాక్యాన్ని తగినట్టుగా నేను జీవించను ఆ పిలుపుకి తగినట్టుగా నేను జీవించను ఆయన నా కొరకు చేసేది ఏదైనా ఉంటే ఉండనే కానీ నేను చేసేది ఉండదు ఆయన నా కొరకు చేసేది ఏదైనా ఉండనే కానీ నా అంతటి నేను తెగించను నేను త్యాగం చేయను నా నాది ఏమి ఉండదు నాకు ఏమి ఉండకూడదు అలాంటి మనస్తత్వం ఉంటూ ఉన్నారండి దయచేసి జాగ్రత్త ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలండి ఈరోజు మీరు సిలువకి శత్రువులుగా ఉన్నారా ఐమ్ హోల్డింగ్ దేర్ మీరు సిలువకి శత్రువుగా ఉన్నారా ఈరోజు ఎంతోమంది సిలువుని నమ్ముతున్నారు కానీ దాని శక్తి లేని వారికి ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే సిలువకి శత్రువులుగా ఉన్నారు కాబట్టి గలితీలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఒకసారి చదువుదామండి క్రీస్తు ఏసు సంబంధులు క్రీస్తు ఏసు సంబంధులు శరీరమును దాని ఇచ్చలతోను శరీరమును దాని ఇచ్చలతోను దురాశలతోను దురాశలతోను సిలువ వేసి ఉన్నారు సిలువ వేసి ఉన్నారు సిలువ వేసి ఉన్నారు ఈరోజు మేము ప్రశ్న అడుగుతున్నా మీ శరీర ఇచ్చల్ని శరీర ఆశల్ని ద డిజైర్స్ ఆఫ్ ఓన్ ఫ్లెష్ అండ్ ప్యాషన్స్ అండ్ డిజైర్స్ ప్యాషన్ ఆతృత వాంచ కోరికలు సిలువ వేయగలరా మీ శరీర ఇచ్చలు సిలువ వేయబడ్డాయా ఈరోజు మీరు అనొచ్చు అది ఎట్లా అండి హౌ ఇస్ దట్ కెన్ హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్ ఈరోజు అందుకనేనండి తను తను ఉపేక్షించుకుని డినాయింగ్ డినాయింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే యేసు ప్రభు అంటాడు ప్రతి దినము ప్రతి దినము ప్రతి దినము తను తను ఉపేక్షించుకోవాలంట డినాయింగ్ ఎవ్రీ డే రిజెక్టింగ్ ఆర్ సెల్స్ ఎవ్రీ డే మన ఫ్లెష్ మన ప్యాషన్స్ మన డిజైర్స్ ఫ్లెష్లీ డిజైర్స్ ఫ్లెష్లీ ప్యాషన్స్ ఏంటి మీ కోరికలు ఏంటి ఏంటి మీ వాంచలు ఏంటి తాగుబోతుకి ఎప్పుడు తాగాలండి సిగరెట్ కాల్చేవాడు స్మోకర్కి ఎప్పుడు సిగరెట్ కాల్చాలని వాట్ ఈస్ యువర్ డిజైర్ ఈరోజు మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటా వాట్ హ్యావ్ యూ బీన్ డిజైరింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఏంటి డబ్బు పిచ్చోడికి డబ్బు పేరోడికి పేరు పేరు కావాలంటే ఎంతనా ఖర్చు పెడతారు హోదాల కొరకు ఎంతనా ఖర్చు పెడతారు వాట్ ఆర్ యూ డిజైరింగ్ ఒక్కసారి ఈ వాక్యం వినే మీరు మీ హృదయంలో ఏంటి మీరు ఆశపడేది ఏంటి అది మీరు కోరేది దేని కొరకు ప్రయాసపడుతున్నారు దేని కొరకు రాత్రి పగలు ఏడుస్తూ ప్రయాసపడుతున్నారు ఈరోజు ఎంతోమందికి ఏడుపు నన్ను ఎవడు పొగడలేదే నన్ను ఎవడు మెప్పలేదే నాకు ఎవరు ఇది ఇవ్వలేదే నన్ను గణపరచలేదే యూ సీ పీపుల్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ పీపుల్ నిజమైన దేవుని బిడ్డలు ఎవరిని ది డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ ఎనీబడి మీరు క్రీస్తుని వెంబడించేవారైతే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఇంప్రెస్ ఎనీ వన్ పర్సన్ 
ఈరోజు మనుషులు అయితే దే వాంట్ ఇంప్రెస్ పీపుల్ ఎవరిని ఎవరిని మెప్పిద్దామా ఎవరిని మెప్పిద్దామా ఎవరిని మెప్పిద్దామా ఈ నన్ను పొగడాలి ఈ నన్ను పొగడాలి ఈ నన్ను పొగడాలని మనుషులు మెప్పిస్తానికి చూస్తున్నారు కానీ నిజనే దేవుని బిడ్డలో ఒకే ఆశ అండి ఒకే ఆశ ఓన్లీ వన్ డిజైర్ ఐ మస్ట్ ప్లీజ్ మై మాస్టర్ ఐ మస్ట్ ప్లీజ్ మై హస్బెండ్ ఐ మస్ట్ ప్లీజ్ మై ఫ్రెండ్ మన ప్రాణ ప్రియుడు మన భర్త మన సర్వము మన యజమాని అయినా ఆ దేవుడు అంటాడు ఇంకా నువ్వు నన్ను యజమాని అని పిలవగాను కానీ భర్త అని పిలుస్తావు భర్త అని పిలుస్తావు హోషియాలో ఉంటుంది యూ షెడ్ నో లాంగర్ కాల్ మీ ఈష్ ఈష్ మనం ఈరోజు ఈ మాట చూడాలండి మన దేవుని బిడ్డలమి దేవుని సొత్తుమి ఆయన ప్రజలమి మన జీవితము ఆయన మహిమపరిచే రీతిగా ఉందా ల గలితీలు రాసిన పత్రిక రెండు అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూసినా కూడా ఈ వాక్యం బాగుంటుంది చూడండి ఒకసారి నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువు వేయబడి ఉన్నాను నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువు వేయబడి ఉన్నాను ఇకను జీవించు వాడను నేను కాను ఇకను జీవించు వాడును నేను కాను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు ఈ రోజు మీరు చెప్పగలుగుతారా అండి ఇట్ ఇస్ నో లాంగర్ ఐ ఇట్ ఇస్ క్రైస్ట్ ఇంకా జీవించినది నేను కాదు క్రీస్తే ఇంకా జీవించినది క్రీస్తే ఈరోజు మీకు ఈ ప్రశ్న అండి ఇస్ దర్ డెత్ టు ద లాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్ మీ శరీర ఇచ్చలో సిలువు వేయబడ్డాయా ఈరోజు శరీర ఇచ్చలు అన్న వెంటనే మనకి మామూలుగా వ్యభిచారము త్రాగుడు పాపం అనే గుర్తొస్తుంది ఈరోజు ఎంతోమందికి అనేక రకాల ఇచ్చలు ఉన్నాయండి క్రైస్తవులను పిల్లబడే వారు కూడా ఎన్నో రకాల కోరికల ఆశలు ఉన్నాయండి ఎన్నో రకాల వాంచలు ఉన్నాయి పొద్దుట లేస్తే ప్రయాసపడేది ఉంది సింపుల్ మీ జీవితంలో మీకు ఏం కావాలంటే ఏంటి అది మీరు అడిగేది లేకపోతే ఎవరైనా మీకు కనబడి ఒక అధికారము శక్తి ధనము పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగిన వారు కనబడి నీకు ఏం కావాలంటే మీరు అడిగేది ఏంటి లేకపోతే దేవుడు తానే మీ ముందు నిల నిలిచి మీకేం కావాలంటే మీరు అడిగేది ఏంటి ఎంతమంది చెప్పగలుగుతాను దేవా నన్ను పరలోక రాజ్యంలో నీతో పాటు ఉన్నత స్థానాలనే ఉండాలయ్యా ఆశ ఉందా లేదా దేవా నాకు ఈ సీటు ఇవ్వయ్యా లేకపోతే ఈ ఉద్యోగం ఇవ్వయ్యా లేకపోతే దేవా నాకు ఈ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయి ఇవ్వి నాకు ఈ పని చేయి నాకు ఆ పని చేయని కోరతారా నిత్య జీవాన్ని కోరాలండి నిత్య జీవాన్ని కోరాలండి అన్నిటికన్నా విలువైంది ఈ లోకంలో మాత్రమే కాదు కానీ ఆ పరలోకంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలనేది కోరాలండి ఈరోజు మీరు సిలువుకి స్నేహితులా సిలువుకి శత్రులా ఐ యూ పార్ట్నర్ విత్ గాడ్ ఐ యూ అన్ ఎనిమీ విత్ గాడ్ ఆయన సొత్తు అయిన వారా ఆయనకి విరోధమైన వారా ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారు టీవీ ఇస్ మై లాస్ట్ యా టీవీ ఇస్ మై లాస్ట్ శరీర ఇచ్చలో ఆతృత టీవీ ఆ సీరియల్ చూడు అది చూడు ఇది చూడు కొంతమందికి త్రాగు అది తాగు అక్కడికి వెళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళు కొంతమందికి సోషల్ మీడియా ఇన్స్టాగ్రామ్ అది ఆపలేరంట ఆపలేరంట ఏ పని లేదనుకో ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ చేసి ఫోను కొంతమంది చేతులు చూడ ఫోను అసలు ఫోన్ లేకుండా ఉండలేరు ఫోన్ లేకుండా ఉండలేరు ఏదో ఒకటి నొక్కుతూనే ఉండాలి నొక్కుతూనే ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫోన్ బాత్రూంలోకి వెళ్తే ఫోన్ స్నానం వెళ్ళినా ఫోన్ బయటకు వస్తే ఫోన్ అక్కడికి వెళ్ళినా ఫోన్ ఎక్కడ ఫోన్ విడిచిపెట్టడం మళ్ళీ కెన్ యూ నెయిల్ యువర్ సెల్ఫ్ డౌన్ ఈరోజు మీరు సిలి వేయబడతానికి సిద్ధమా ఈరోజు మిమ్మల్ని మీరు సిలి వేసుకుంటానికి సిద్ధమా దేవుడి కొరకు మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించుకుంటానికి సిద్ధమా సిలువుని ధ్యానిస్తున్న మనము యేసు ప్రభు మన జీవితంలో చేసిన కార్యం మాత్రమే కాదు కానీ మనము ఆయన కొరకు ఏం చేస్తున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యమంగా ధ్యానించాలండి ఎందుకంటే సిలువ శత్రువులు అన్నదప్పుడు ఎవరు సిలువ శత్రువులు అంటే ఆ ఫిలిపిల్కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనం చూద్దామండి నాశనమే వారి అంతము వారి కడుపే వారి దేవుడు ఎలాంటి వారు అంట శత్రువులు సిలువకి శత్రువులు ఎవరంట మొదటికి చెప్పాలంటే వారు కడిపే వారి దేవుడు అంట వారి కడిపే వారి దేవుడు అంట ఏంటి ఎప్పుడు చూసినా తిండిపోతు తనమే ఎప్పుడు చూసినా వారికి ఏది సుఖాన్ని కలిగిస్తుందో శరీరాశ శరీరాశ అపో అది అనేక సార్లు చెప్తానండి అపో అది ఏసు ప్రభుత్వం శోధించేటప్పుడు ఈ మూడే శరీరాశ నేత్రాశ జీవబడ్డమ్మ మొదటిగా చూస్తాం ఈ రాళ్ళని రొట్టుగా చేసుకుని తిను శరీరాశ వారి కడిపే వారి దేవుడు ఇప్పుడు కూడా ఈ లైవ్ చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఆలోచించమ్మా ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఏంటి అన్నం ఏముంది ఏం పెడతావు అన్నం పెట్టి తింటా చూస్తా లేకపోతే రేపు ఏమి వండుతున్నావు పడుకున్న దగ్గర నుంచి లేచే వరకు అదే దిగులు అదే సమస్య లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకున్న వరకు అదే సమస్య అదే దిగులు ఏంటి రాత్రి అంతా రేపు ఏం చేయాలి 
లేచిన తర్వాత ప్రారంభించాలి చెయ్యాలి ఉద్యోగం చేసుకోవాలి డబ్బులు సంపాదించాలి దేనికి ఉద్యోగం అని అని ప్రశ్న వచ్చింది అనుకో తినద్దా అంటారు దేనికి తింటున్నారని అడిగారు అనుకో బ్రతకద్దా అంటారు దేనికి బ్రతుకుతున్నారంటే ఏమో ఏమో ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారు అంత మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించుకుంటానికి తినటానికి బ్రతుకుతున్నా అని చెప్తానికి అంతేనా ఈరోజు మన జీవితంలో ఏంటి మన జీవిత ఉద్దేశం ఎందుకంటే వారు కడిపే వారు దేవుడు అంట వెన్ యూ సే దే ఆర్ అగెయిన్స్ట్ గాడ్ సిలువకి శత్రువులు అనేవారు ఎవరంటే వారు కడుపే వారు దేవుడు ఈరోజు మీరు కడుపుని గురించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారా యేసు ప్రభు గురించి ఆయన సంతోష పెట్టేదాని గురించి పరలోక రాజ్యం చేరేదాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారా ఆర్ యూ డిజైరింగ్ టు ప్లీజ్ గాడ్ ఆర్ ఆర్ యూ డిజైరింగ్ టు ప్లీజ్ ఫ్లెష్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ మీ సొంతాన్ని మీ సుఖాన్ని మీ స్వార్థాన్ని కొరకు మీరు ఆలోచిస్తున్నారంటే మీరు సిలువ శత్రువులని దేవుని వాకిని తెలియజేస్తుందండి ఈరోజు మన జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనము క్రీస్తుకు విరోధులుగా ఉన్నామంటే అయ్యో మన జీవితం నాశనమే నాశనమే ఈరోజు ఎంతోమంది దేవుని బిడ్డలు అంటారు క్రైస్తవులను పిల్లబడతారు కానీ వారు కడిపే వారి దేవుడు రెండోది ఏంటి వారికి ఎందులో ఉందో అవమానపడాలో దాంట్లో అత్యస్తారంట మూడోది ఏంటి భూ సంబంధమైన వాటిపైన వారి మనస్సు వారి హృదయం ఇవి ఉన్నాయి అనుకో మీలో మీ సిరుగు విరోధులు మీరు ఎప్పుడు ఫలించలేరండి ఈరోజు ఎంతోమంది దే వాంట్ ద సాఫ్ట్ స్వీట్ గాస్పల్ యేసు ప్రభు నేను ప్రేమిస్తాను నేను ఆశ్రవించేస్తాడు వచ్చాయి నో 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 యేసు ప్రభు అంటాడు డినాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ డైలీ నేను తను తను ఉపేక్షించుకుని తన సిలువెత్తు నన్ను వెంబడించాలి ఈడో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద స్వీట్ గాస్పల్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ప్లేస్ కానీ నిజమైన సిలువ ఎత్తుకుని నిజమైన క్రైస్తవునిగా జీవిస్తూ క్రీస్తు వారసునిగా క్రీస్తు బిడ్డగా పరలోక రాజ్యపు వారసునిగా జీవించాలంటే దిస్ ద థింగ్ సిలువుకి శత్రువుగా ఉండి ఏమి చేయలేమండి యేసుకి శత్రువుగా ఉండి జీవితంలో ఏది చేయలేమండి అంటిల్ ఐ ఈస్ క్రూసిఫైడ్ క్రైస్ట్ కెనాట్ బీ గ్లోరిఫైడ్ నేను సిలువు వేయబడతనే కానీ క్రీస్తు మహిమపరచబడడం అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోండి నా అనేది సిలువు వేయబడతనే కానీ క్రీస్తు మహిమపరచబడ్డం ఈరోజు మీ జీవితంలో క్రీస్తు మహిమపరచబడుతున్నాడా ఈరోజు క్రీస్తుకి మహిమ ఉందా ఈరోజు దేవుని బిడ్డలను పిల్లబడుతున్న మీరు దేవుని బిడ్డలుగా నిజంగా జీవిస్తున్నారా లేకపోతే పేరుకు క్రైస్తత్వమా సిలువును ధ్యానించేటప్పుడు సిలువు పైన యేసు ప్రభు చేసిన కార్యం ఈరోజు మనకు అందరూ బాగా తెలుసు కానీ దాన్నే చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ సిలువుకి శత్రువు కొన్నామా మిత్రుడు కొన్నామా ఆ సిలువ పక్షాన్ని నిలబడుతున్నామా ఆ సిలువను తృణికి వేస్తున్నామా ఆ సిలువ శక్తిని ఎరిగి ఆ సిలువ శక్తిని ప్రకటిస్తున్నామా లేకపోతే నా స్వార్థము నేనే నాదే నాకే అన్న రీతి కొన్నామా ఎటువైపు ఉన్నారో తేల్చుకోండి వెలుగు చీకటి జీవం మరణం యేసు ప్రభు అపవాది ఎవరి పక్షం ఉన్నారో తేల్చుకోండి దేవుని వాక్యం వింటున్న మీరులో దేవుని కార్యం జరగాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దయచేసి స్థలంలో నుంచండి వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమని తండ్రి ఇదిగోనయ్యా మేము ఎవరిని శత్రువులు ఉండకూడదయ్యా మేమందరినీ బిడ్డలుగా ఉండాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావయ్యా ఎప్పుడైతే మానవ జాతి మానవ తరం పాపం చేసిందో నీకు శత్రువులుగా మారాం కానీ మేము ఇంకా నువ్వు శత్రువులుగా ఉన్నదప్పుడే మా కొరకు నీ ప్రాణాన్ని పెట్టావయ్యా నీ రక్తాన్ని కార్చావయ్యా మేము ఇంకా పాపంలో బంధించబడి ఉన్నదప్పుడే మా కొరకు కావాల్సిన వెలని చెల్లించావయ్యా నీ రక్తాన్ని చిందించావయ్యా దేవ ఈరోజు మేము ఎవరు నీ శత్రువుగా ఉండాలని నువ్వు ఆశపడతలేదయ్యా నీ బిడ్డలుగా నీ స్నేహితులుగా నీ నీ వారసులుగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నావయ్యా ఈ వాక్యం వెంటనే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలను వారు పరీక్షించుకోవడానికి సహాయం చేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవే ఒక కార్యాన్ని జరిగించమని అడుగుంటాము ప్రతి బండ హృదయాన్ని ప్రతి మోసపరచు ఆత్మల్ని మోసపరచు హృదయాల్ని అయ్యా నీవే ఇప్పుడు సరిదిద్దామని వేడుకుంటున్నాను అయ్యా నీ అగ్నితో నీ ఆత్మతో నీ రక్తముతో వారిని తాకమని వేడుకుంటున్నాను ప్రతి బండ హృదయాన్ని పగలగొట్టగలిగిన దేవుడివి ప్రతి రాతి హృదయాన్ని తీసివేసి మాంసపు హృదయాన్ని ఇచ్చే దేవుడివి దేవ నీవే నీ కార్యాన్ని జరిగించండి ఒక అద్భుతాన్ని చేయండి అయ్యా ఒక అద్భుతాన్ని జరిగించండి అయ్యా దయచేసి కృప చూపి అయ్యా దయచేసి సహాయం చేయ్యా దేవ ఈ అంచ దినముల్లో మాకు మేము ప్రియులుగా కాకుండా మా జీవితాలని మేము ప్రీతితో మా ఇష్టంతో ఏం తింటామా ఏం తాగుతామా ఏం ధరించుకుంటామా అన్నట్టు కాకుండా నీ రాజ్యము విషయమే పైనున్న వాటి విషయమై నీ మహిమ కొరకు జీవించేవారుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయమని అడుగుంటున్నామయ్యా 
ఈ విత్తన వాక్యాన్ని ఫలింపచేయండి ముద్రించండి ఎవరెవరైతే ప్రార్థనలో ఏకూపిస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారు ప్రార్థనకి జవాబు దయచేయండి ఎవరెవరైతే సమర్పించుకుంటూ దేవా ఐ గివ్ అప్ మై సెల్ఫ్ లాడ్ ఐ గివ్ అప్ మై సెల్ఫ్ నేను చేసింది తప్పు నన్ను నేను ప్రీతిగా నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటూ నీకు విరోధంగా ఉన్నాను నన్ను క్షమించు నీ సిలువ వైపు తిరుగుతున్నాను నీ సిలువ ఎత్తుకు వస్తున్నాను నన్ను సమర్పించుకున్నాను ప్రతి ఒక్కరిని నీవే బలపరచు నీ గాయపడిన హస్తాన్ని వారి పైన పెట్టయ్యా నీవే వారిని లేవనెత్తండయ్యా నీవే వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి వర్ధిలింపజేయమని నజరడని వేస్తున్నామని అడిగి విడిచినాం తండ్రి ఆ మేన్